ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు జులై ఎనిమిదిన గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో పుష్పయాగ మహోత్సవం గోడపత్రికను ఆవిష్కరించిన టీటీడీ జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం హైదరాబాద్ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో స్నపన తిరుమంజనం సుగంధ ద్రవ్యాల్లో స్వామివారిని సేవించిన భక్తజనం శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో సామూహిక అక్షరాభ్యాసాలు చిన్నారులకు ఆది దంపతుల దీవెనలు వేదపురిగా వినితికెక్కిన వైష్ణవ దివ్యక్షేత్రం మన్నార్ కోయిల్లోని శ్రీ అలగి రాజగోపాలన్ ఆలయం ప్రత్యేక కథనం అమరావతిలోని వెంకటాయపాలెంలో టీటీడీ నిర్మిస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించనున్న శ్రీవారి విగ్రహ తయారీకి సంబంధించిన శిలా సంగ్రహణం కార్యక్రమాన్ని తిరుపతికి సమీపంలోని రామాపురంలో నిర్వహించనున్నట్లు తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం తెలిపారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో మాట్లాడుతూ తమిళనాడు రాష్ట్రం నైవేలి జిల్లా నామక్కల్ నుంచి రాతిని తెప్పించి రామాపురం గ్రామంలో జూలై నెల నాలుగో తేదీన శిల్పకారులతో విగ్రహ తయారీకి శాస్త్రోక్తంగా శిలా సంగ్రహణం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తామన్నారు వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహానికి శిలా సంగ్రహణ కార్యక్రమం రామాపురం దగ్గర నిర్వహించడం జరుగుతుంది దీనిలో ముఖ్యంగా ఏమంటే ఉలితో శిల్పాన్ని చెక్కడము అనేది ప్రాధాన్యత శిలా సంగ్రహణ కార్యక్రమం ఈ శిలా సంగ్రహణ కార్యక్రమంలో ఉదయం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి పది గంటల వరకు అక్కడ జరుగుతుంది దీనికి మన గౌరవనీయులు టీటీడీ చైర్మన్ గారు అదేవిధంగా ఈవో గారు ఇద్దరు అటెండ్ అవుతారు కాబట్టి దానికి సంబంధించి మనము మిగతా కార్యక్రమాలను నిర్వహించి అమరావతి టెంపుల్లో మొత్తం సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అమరావతి టెంపుల్ యొక్క వీడియోను కూడా మనము వెబ్సైట్లో వెబ్ పేజీలో పెట్టాము కాబట్టి ఆ టెంపుల్ వీడియో చూసిన తర్వాత ఎవరికైనా ఇంకా దానికి డొనేషన్ ఇవ్వదలిస్తే వాలంటరీగా వాళ్ళు అక్కడికక్కడే చూసి ఇచ్చేదానికి కూడా అవకాశం ఉంది వారు కూడా మేము సైతం అన్నట్లుగా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యొక్క ఆలయ నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యులైతే చాలా బాగుంటుంది అనేది ఉద్దేశము ఇక ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో జూలై నెల ఎనిమిదవ తేదీన పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు ఇందుకు సంబంధించిన గోడపత్రిక కరపత్రికలను తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం శుక్రవారం తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఆవిష్కరించారు జూలై ఏడున ఆలయంలో సేనాధిపతి ఉత్సవం అంకురార్పణ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు ఎనిమిదవ తేదీ ఉదయం స్నపన తిరుమంజనం మధ్యాహ్నం పుష్పయాగ మహోత్సవం సాయంత్రం వీధి ఉత్సవం నిర్వహిస్తారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధీనంలో ఉన్న శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో పుష్పయాగ మహోత్సవం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించి ఏడో తారీఖు సాయంకాలం సేనాధిపతి ఉత్సవం అంకురార్పణము జరుగుతుంది తదుపరి ఎనిమిదవ తారీఖు మనకు ఉదయం తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు స్వపన తిరుమంజన కార్యక్రమం ఉంటుంది తదుపరి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకు ఈ పుష్పయాగ మహోత్సవం ఉంటుంది తదుపరి చివరగా ఆరు గంటలకు సాయంకాలం వీధి ఉత్సవం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ పుష్పయాగ మహోత్సవానికి భక్తులందరూ పాల్గొని మనశ్శాంతితో అన్ని విధాలుగా భక్తులకు కానీ ప్రజలకు కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందని ఆశిస్తూ ఓం నమో వెంకటేశాయ్ భాగ్యనగరం ఉత్సవ శోభతో మెరిసింది భక్తకోటి ఆధ్యాత్మిక ఆనందంతో మురిసింది జ్యేష్ఠ మాసం ఏకాదశి పర్వదినాన వివిధ ఆలయాల్లో నిర్వహించిన స్నపన తిరుమంచన సేవ వార్షికోత్సవాలు విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవాల్లో భక్తులు పాల్గొని తన్మయులయ్యారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం సికింద్రాబాద్లోని శ్రీరంగం శ్రీమద్ ఆండవన్ ఆశ్రమంలోని శ్రీమహాలక్ష్మి ఆలయంలో అమ్మవారికి తిరుమంజనం జరిపారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి మూలమూర్తిని పుష్పమాలలతో అలంకరించి దూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు తర్వాత పాలు పెరుగు తేనె తదితర పంచామృతాలు పవిత్ర కలస జలాలతో అభిషేకించారు పసుపు చందనం పరిమళ భరిత పుష్పమాలలతో అలంకరించి అర్చనలు చేశారు భక్తులు అమ్మవారిని శ్రద్దా భక్తులతో సేవించి ధరించారు అలాగే సికింద్రాబాద్లోని శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి తిరుమంజన సేవను ఘనంగా నిర్వహించారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీమన్నారాయణ స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చారు నవకలస స్థాపన చేసి కలసారాధన 
తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహించి పాలు పెరుగు తేనె తదితర పంచామృతాలతో అభిషేకం జరిపారు పసుపు చందనం తులసి మాలలతో అలంకరించి పవిత్ర కలస జలాలతో అభిషేకిస్తూ తిరుమంజన సేవ నిర్వహించారు నక్షత్ర హారతి కుంభహారతులను సమర్పించారు భక్తులు స్వామి తిరుమంజన సేవను వీక్షించి తరించారు అలాగే ఉప్పల్లోని శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారి నూతన విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు యాగశాలలో అమ్మవారి అనుగ్రహం కోరుతూ మూలమంత్ర సహిత గర్త బీజ ధాతు రత్నన్యాసములు పవిత్ర హోమద్రవ్యాలను సమర్పిస్తూ మహాపూర్ణాహుతి చేసి యాగ పరిసమాప్తం చేశారు అనంతరం శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ విగ్రహాన్ని గర్భాలయంలో వేదమంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా ప్రతిష్ఠించారు పుష్పమాలలు పసుపు కుంకుమ గాజులు నిమ్మకాయల హారాలతో అమ్మవారిని అలంకరించి అర్చనలు చేసి మంగళ హారతులు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని రావి చెట్టు వద్దనున్న నాగదేవతలకు పూజలు చేశారు తిరుమల శ్రీవారికి హైదరాబాద్ కు చెందిన ఓ భక్తుడు వెండి గంగాళాలను కానుకగా అందజేశారు శుక్రవారం ఉదయం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో రామ్ ఇన్ఫోటెక్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అధినేత కె రాము నూట నాలుగు కిలోల వెండితో నలభై ఐదు లక్షల వ్యయంతో తయారు చేయించిన వెండి గంగాళాలను ఆలయంలో శుక్రవారం టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ కు అందజేశారు ఈ గంగాళాలను స్వామివారి స్నపన తిరుమంజనం సహస్ర కలశాభిషేకం నైవేద్యాల నివేదన సమయంలో వినియోగించనున్నారు దక్షిణ కైలాసంగా వెలసిల్లుతున్న శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో సామూహిక అక్షరాభ్యాసం కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ఆలయ ఆవరణలోని శ్రీ గురుదక్షిణామూర్తి సన్నిధిలో గణపతి పూజ కలశస్థాపన పుణ్యాహవచనం తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు శ్రీకాళహస్తి శాసనసభ్యులు బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డి ఆలయ ఈవో రామస్వామి చిన్నారులచే అక్షరాలను దిద్దించి అక్షరాభ్యాసం చేయించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని చూడముచ్చటగా తీర్చిదిద్దారు తిరుమల శ్రీవారికి తిరుపతికి సమీపంలోని కొప్పెరవాండ్లపల్లి గ్రామానికి చెందిన కొప్పెర వంశీయులు కొప్పెర హుండి గంగాళాన్ని కానుకగా అందజేశారు శుక్రవారం ఉదయం ఆలయంలో కొప్పెర సాయి సురేష్ చెంచులక్ష్మిలు గంగాళానికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి శ్రీవారికి సమర్పించారు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో తొలిసారి కొప్పెర వంశస్థులు శ్రీవారి హుండీకి గంగాళాన్ని కానుక ఇవ్వడంతో నాటి నుంచి తిరుమలలో శ్రీవారికి భక్తులు కానుకలు సమర్పించే హుండీకి కొప్పెరగా పేరు వచ్చింది తమిళనాడు రాష్ట్రం తిరునల్వేలి జిల్లా మన్నార్ కోయిల్లోని శ్రీ అలగి రాజగోపాలన్ ఆలయం వెయ్యి సంవత్సరాల పురాతన వైష్ణవ క్షేత్రంగా వినితికెక్కింది స్వామివారు ఎంతో సుందరమైన దేవుడిగా ఈ ఆలయంలో పూజలు అందుకుంటున్నారు వైష్ణవ ఆళ్వార్లు ఎంతగానో శ్రీహరిని కీర్తించి ముక్తి పొందిన పుణ్యప్రదేశంగా కూడా ఈ దేవాలయం ఖ్యాతి గడించింది ఇంకా వేదపురిగా భాసిలితో నిత్యం ఉత్సవాలు ఊరేగింపులతో భక్తుల దివ్యధామంగా వెలుగొందుతున్న మన్నార్ కోయిల్ శ్రీ అలగి రాజగోపాలన్ ఆలయ విశేషాలంటూ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం తమిళనాడు రాష్ట్రం తిరునల్వేలి జిల్లా మన్నార్ కోయిల్లో కొలువైన శ్రీ అలగి రాజగోపాలన్ స్వామి వారి దేవాలయం భక్త కోటి ఆరాధ్య నిలయంగా విలసిల్లుతోంది ఆలయ ప్రధాన రాజగోపురం గంభీరంగా దర్శనమిస్తుంది ఆలయ ముఖమండపం పలు స్తంభాలతో సమున్నతమైన శిల్ప కళాశోభతో చూడగానే ఆకట్టుకుంటుంది ముఖమండప గోపురాలు సకల దేవతామూర్తుల విగ్రహాలతో అలరారుతుంటాయి పది శతాబ్దాల చరిత్రను సంతరించుకున్న ఈ ఆలయ స్తంభాల్లో సింహాలు ఏనుగులు రాజులు నాట్యకారిణుల చిత్రాలు సమున్నతమైన శిల్ప నైపుణ్యంతో దర్శనమిస్తాయి ఇక్కడ చెక్కతో తయారు చేసిన శిల్పాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి స్తంభాల మధ్యలో నిలవైన ధ్వజస్తంభం బలిపీఠాలకు భక్తులు నమస్కరించి ముందుకు సాగుతారు అంతరాలయంలో అందంగా అనుగ్రహిస్తున్న అలగిరాజ గోపాలన్ స్వామిని భక్తులు దర్శించి ముగ్ధులవుతుంటారు సదా ఆ స్వామి సేవకు సిద్ధం అన్నట్టుగా శ్రీ గరుడ భగవానుడు దర్శనమిస్తారు ఆలయ ప్రాకారంలో ఉత్సవమూర్తుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేశారు శ్రీ ఆండాల అమ్మవారు శ్రీ రాజగోపాలన్ స్వామివారు కులశేఖర ఆళ్వార్ సీతారామ లక్ష్మణులు నర్తన కృష్ణుడు ఆళ్వార్లు భగవద్ రామానుజాచార్యుల ఉత్సవమూర్తులను ఈ మండపంలో భక్తులు దర్శించవచ్చు ఉపాలయంలో కులశేఖర ఆళ్వార్ కొలువుదీరి నిత్య పూజలు అందుకుంటున్నారు ఇక్కడ భగవద్ రామానుజాచార్యుల వారికి శ్రీ మణవాల మహామునికి ప్రత్యేకంగా మండపాలు ఉన్నాయి ఇక ఈ ఆలయంలో మరో విశేషం ఇక్కడి పెరుమాళ్ సన్నిధి ఎదురుగా ఉన్న మార్గంలో 
శాస్త్రి వేదనారాయణుని ఆరాధిస్తూ భక్తులు పయనిస్తే సంతాన భాగ్యం కలుగుతుందని విశ్వాసం ఏడాది పొడుగునా నిత్య పూజలు ఉత్సవాలతో ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో కాంతులింతుంటుంది ప్రతి ఏటా స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతాయి అందమైన దేవదేవుడిగా జగత్తును కటాక్షిస్తున్న అలగిరాజ గోపాలం స్వామి వారి మనోహర దర్శన భాగ్యం సకల భక్త కోటికి ముక్తి ప్రదాయకం ఇప్పుడు చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ బాలలు భగవంతుని ప్రతిరూపాలు అనాథలైన బాలబాలికలను అక్కున చేర్చుకుని వారిని ఆదరిస్తూ వారి భవిష్యత్తుకు మెరుగులు దిద్దే దివ్య ధామమి శ్రీ వెంకటేశ్వర బాలమందిరం బాలబాలికల ఉన్నత విద్యకు బాసటగా నిలుస్తూ స్వావలంబన దిశగా వారి అడుగులు పడేలా పరిరక్షిస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్టుతో మీరు చేతులు కలపండి వసుధైక కుటుంబం అనే ఆధ్యాత్మిక భావానికి భక్తి వెలుగులు అద్దండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ను చూడండి www.tirumala.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం కడపలో కొలువైన శ్రీ విజయదుర్గాదేవి ఆలయం ఉత్సవ శోభతో దర్శనమిచ్చింది మంగళకరమైన రోజు కావడంతో వేకుజామునే అమ్మవారికి పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల మంగళ ద్రవ్యాలతో అమ్మవారిని విశేషంగా అభిషేకించిన ఘట్టం భక్తులను తన్మయలను చేసింది శోభామానంగా అలంకరించిన అమ్మవారిని ఆలయ ఆవరణలో కొలువు తీర్చాక మహిళలు అర్చకుల వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ సుమంగళి పూజను జరుపుకుని చల్లని తల్లి దివ్యాశీసులను అందుకున్నారు అలాగే దూపూర్లో వెలిసిన శ్రీ మరకత సహిత శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి ఆలయంలో ఆలయ వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు గణపతి పూజ పుణ్యాహవచనం గణపతికి పాలాభిషేకం తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు తర్వాత అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తులకు శ్రీచక్రానికి పాలు పెరుగు తేనె చక్కెర తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు పుష్పమాలలతో అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జ్యేష్ఠమాస పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని మూల విరాట్టుకు ఉత్సవమూర్తులకు పంచామృతాభిషేకాలను నిర్వహించారు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్వామివార్లను అభిషేకించారు పట్టువస్త్రాలు విశేష ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు దూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి మహామంగళ హారతులు ఇచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే ఆలయంలోని నాగులకట్ట వద్ద గల ఉన్న శ్రీ నాగలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు జరిగాయి పాలు పెరుగు చక్కెర నెయ్యి విభూతి తదితర ద్రవ్యాలతో నాగలింగేశ్వర స్వామి వారికి వేడుకగా అభిషేకం చేశారు తర్వాత స్వామివారిని వర్ణమయ పుష్పమాలలతో అలంకరించి దూపదీప నివేదనలు అందజేశారు నిజామాబాద్ లోని పెద్ద పోచమ్మ మందిరంలో జ్యేష్ఠ మాసోత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరిగాయి ప్రాతకాలమే అమ్మవారికి ప్రత్యేక ఉపచారాలు నిర్వహించి పుష్పమాలలు ఆభరణాలతో సుందరంగా అలంకరించారు భక్తులు చక్కగా అలంకరించిన బోనాలను శిరసును ధరించి ఊరేగింపుగా ఆలయానికి తరలివచ్చి అమ్మవారికి సమర్పించారు సహస్ర నామాలను పారాయణం చేస్తూ కుంకుమార్చనలు పుష్పార్చనలు జరుపుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అలాగే వినాయక నగర్లోని ఏడుపాయల శ్రీ కనకదుర్గమ్మ దేవాలయంలో జ్యేష్ఠ మాస పూజలతో శోభిలింది శ్రీ కనకదుర్గమ్మ వారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించి పుష్పమాలలతో అందంగా అలంకరించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని కుంకుమార్చనలు చేశారు ఒడిబియ్యాన్ని సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఇక భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కొత్తగూడెంలో కొలువైన శ్రీ పద్మావతి గోదాదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ధ్వజారోహణంతో వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ముందుగా ధ్వజస్తంభానికి పూజలు చేసి ఉత్సవాలకు ముక్కోటి దేవతలను ఆహ్వానిస్తూ ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు గరుడ ప్రసాదాన్ని భక్తులకు వితరణ చేశారు తర్వాత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామిని చక్కగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు తర్వాత ఆలయ ప్రాంగణంలో మహిళలు సామూహిక లక్ష కుంకుమార్చన కార్యక్రమాన్ని శ్రద్ధాభక్తులతో జరుపుకున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని పలు ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకున్నాయి జ్యేష్ఠ మాసం ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని ఆయా ఆలయాల్లో నిర్వహించిన విశేష ఉత్సవాల సమాహారం ఇప్పుడు చూద్దాం 
మహబూబ్ నగర్ లోని పిల్లల మర్రి సమీపంలో గల కంచికామకోటి పీఠపాలిత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి నందివాహన సేవను నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవార్లను చక్కగా అలంకరించి నందివాహనంపై కొలువు తీర్చి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామిని భక్తి ప్రపుతులతో సేవించారు అలాగే పాత పాలమూరులు కొలువైన పోచమ్మ తల్లికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు విశేషమైన రోజు కావడంతో వేకుజామునే అమ్మవారికి విశేష అభిషేకాలు అర్చనలు చేశారు అనంతరం చక్కగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని శ్రద్ధ భక్తులతో సేవించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక మహబూబ్ నగర్ గ్రామదేవతగా భక్తుల పూజలు అందుకుంటున్న రేణుక ఎల్లమ్మ తల్లి ఆలయంలో ఆధ్యాత్మిక శోభతో దర్శనమిచ్చింది మంగళకరమైన రోజును పురస్కరించుకుని వేకుజామునే అమ్మవారికి పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించారు వెండి కవచాలు పలు రకాల పుష్పమాలలతో అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తితో సేవించారు ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలను వెలిగించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అలాగే నగరంలోని సంతోషిమాత ఆలయం భక్తులతో శోభిల్లింది అమ్మవారికి పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించి పూజలు జరిపారు అనంతరం అమ్మవారి మూలమూర్తిని పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలతో చక్కగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని మంగళ హారతులు సమర్పించారు అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం శ్రీ వెంకటరమణ స్వామివారి ఆలయంలో కూర్మ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామివారి కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది అందమైన వేదికపై ఇంకా అందంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటరమణ స్వామివారి ఉత్సవాలను కొలువు తీర్చారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణ క్రతువును పూర్తి చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక నార్పుల మండలం కోనాపురంలోని శ్రీ సీతారామస్వామి ఆలయంలో కూర్మ జయంతిని పురస్కరించుకుని విశేష ఆరాధనలు నిర్వహించారు శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులకు పలు రకాల పూజాది అభిషేకాలను పూర్తి చేసి వివిధ రకాల సుగంధ భరిత పుష్పాలు ఆభరణాలతో చక్కగా అలంకరించారు భక్తులు భజనలు భక్తి సంకీర్తనలు ఆలపిస్తూ సామూహిక కుంకుమార్చనలతో శ్రీ సీతారాములను దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు విజయవాడ నగరంలోని శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు కనుల పండుగగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని పలు రకాల సుగంధ భరిత పుష్పమాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి పుష్పార్చన నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారి సన్నిధిలో బారులు తీరి విద్యాప్రదాత శ్రీ దక్షిణామూర్తి ఆశీస్సులను నిండుగా అందుకున్నారు నిజామాబాద్ న్యాల్కల్ రోడ్డులోని శ్రీ శృంగేరి శంకర మఠం శ్రీ లలితాదేవి ఆశ్రమం భక్తులతో కలకలాడింది శ్రీచక్ర నిలయవాసిని జగజ్జనని శ్రీ లలితాదేవికి ప్రత్యేక అర్చనలను భక్తి ప్రపతులతో జరిపారు ముందుగా ఆలయ ప్రాంగణంలోని యాగశాలలో అమ్మవారిని వేంచేపు చేసి పంచామృతాభిషేకం జరిపారు అలాగే లోక కళ్యాణార్థం చండి పారాయణయుక్త చండి హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఆపై గర్భాలయంలో అత్యంత సుందరంగా అలంకీకృతమైన మహారాణి శ్రీ మాతా లలితాదేవి దివ్యమంగళమూర్తికి లలితా సహస్రనామ పారాయణాదులతో అర్చనలు జరిపి కనకాంబరం మల్లె జాజి వంటి పలు రకాల పరిమళ భరిత పుష్పాలతో వేడుకగా పుష్పార్చన నిర్వహించారు భక్తులు శ్రీ లలితాదేవిని మనసార సేవించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు కడప జిల్లా బద్వెల్లోని శ్రీనివాస కళ్యాణ మండపంలో సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలను భక్తులు భక్తి ప్రపతులతో జరుపుకున్నారు శ్రీ రమ సహిత సత్యనారాయణ స్వామి వారి చిత్రపటానికి ప్రత్యేక పూజాది కలిచేసి పసుపు గణపతి ఆరాధన నవగ్రహారాధన మండపారాధనలతో శాస్త్రోక్తంగా వ్రతాన్ని పూర్తి చేసి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు కరీంనగర్లోని శ్రీ నగునూర్ దుర్గా భవానీ ఆలయంలో అమ్మవారికి విశేష పూజలను జరిపారు జ్యేష్ఠ మాసం శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మలగన్న అమ్మ దుర్గమ్మను పట్టు వస్త్రాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో సింహవాహినిగా కొలువు తీర్చి దీపాహారతులను అందజేశారు అలాగే నగరంలోని శ్రీ మహాశక్తి ఆలయంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి మహాదుర్గా అమ్మవార్లకు శుక్రవారం సందర్భంగా భక్తులు ప్రత్యేక అర్చనలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవార్లను సర్వాంగ సుందరంగా కొలువు తీర్చిన అర్చక స్వాములు అష్టోత్తర పూజలు పూర్తి చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు మహబూబ్ నగర్ పరిమళగిరిపై వేంచేసిన శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు ఘనంగా జరిగాయి స్వామివారి బృందావనాన్ని పంచామృతాలు పండ్ల రసాలతో విశేషంగా అభిషేకించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు భక్తులు అభిషేక సేవలో పాల్గొని రాఘవేంద్రుడి కృపకు పాత్రులయ్యారు వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికగా జరిగిన వాద్య కచేరీ వీలను విందుగా సాగింది ముంబైకి చెందిన సత్యేంద్ర సింగ్ సోలంకి బృందం సంతూర్ వాయిద్యంపై మృదుమధురంగా సంగీతాన్ని పలికించి భక్తుల హర్షధ్వానాలు అందుకున్నారు
हैदराबाद रवींद्र भारती कला वेद जगह कूचिपूड़ नृत्य प्रदर्शन भाग्यनगर वास विशेष अलरी कूचिपूड़ नृत्यलय को चंदन डाक्टर पद्मजारे शिष्युरा कुमारी साई श्रेयश्री भाम कलापम रायण दशावतर तदितर अंशाल चक्ने हावभाव तो प्रदर्शन आहुत प्रशंसल इक तिम श्रीवारी दर्शन वातावरण तदितर विशेष तिमल सामचार इप्तवरकू सु अरवे नाग वेल मंद भक्त श्रीवारी दर्शन चुस्को साधारण सर्वदर्शन भक्त मुफ कंपार्टेंट वेचि सर्वदर्शन टोकन गल भक्त निर्णी समय में दर्शन पूर्त तो श्रीवारी मेट मार्ग में उदय आर गंटल नीचे सायंत्र आर गंटल वरकू भक्त अमतिस्टर इक तिम वातावरण गरीष उष्णग्रता मुफ रेग्री सेलसीय कनिष्ठ उष्णग्रता इर मूड डिग्री सेलसीय नमोदीं आध्यात्मिक विशेष तो समाप्त तिगे रेप उदय तुम गंटल को प्रसारमे आध्यात्मिक विशेषाल अलकल ओम नमो वेंकटेशाया